ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പൈസി മലയാളം കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ഏത്തയ്ക്ക പഴുത്തത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക വേണം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറച്ചവ കറയുടെ ഒരു കുത്തലവിടെ ഇത് പൊരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത കായാണെങ്കിൽ ആ നല്ല മധുരവും കറച്ചവയും ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് തൊലി പൊളിച്ച് സ്ലൈസ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കായ രണ്ടായിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി ചെറിയ പീസ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് കാൽ കപ്പ് കടലമാവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നു ചുമാതിരത്തിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്മോൾ സ്പൂണ് ജീരകം ചെറു ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പൗഡർ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് കുറേച്ച കുറേച്ച ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കട്ടയെല്ലാം നീക്കത്തി നല്ലപോലെ അടിച്ച് ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കടലമാവ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരിയുടെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്ത് നല്ല ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരി മുക്കാനുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വയ്ക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഈ പഴംപൊരി ഈ മാവിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള എണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പൊരിച്ച എണ്ണ പൊരിച്ചതിൽ പല പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് 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 അത് പിന്നെ വിഷമായിട്ട് വരുവാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളരെ ദൂഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു അര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ പഴം മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതുകൊണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വയർ നിറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് തികയത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കിലോ ഏത്തയ്ക്കാൻ മേടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലോട്ടോ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടോ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടെല്ലാം രണ്ട് വശവും തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ
थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू